。今儿四郎讲一盘汽马局，由平衡记忆锁骨链电波，选择1981年第一届亚洲城市名手邀请赛，红方是新加坡的高手林明燕，黑方神算的李来群，他俩一共下了两局，这是第一盘。开局中炮过河车队屏风马进骑兵。神算的上市，林先生马八进七，黑方在补象，哎，准备好骑马了，红方一抓，不要了，浸泡过河。那么现在红方还没到吃马的时候，黑方有一个平炮吃兵打车打底象的手段，因此还是得把这兵送掉。黑方拱了，这位林先生呢，依然没有吃马，他选择的是左马盘河。托谱了，我查了一下，历史上出现过四盘，红方是三负一和呀，没赢过。这里正手就是吃马，黑方拱一下，红方退到窝心，黑方呢可以下底炮，然后红方冲中兵，让这个卒脱根。他要是躲开，红方就跳窝心马踩底炮，一般都会平炮吃兵。红不能吃卒，要不然黑方下底炮，只能够用中炮拦截。再往下就是黑方进车保住这卒，然后红方给兵停起来。未来把车提到这儿，拉住车卒，伺机跳窝心马踩双炮，是这么一个思路。棋局虽说复杂，但双方还算军事。刚才四郎简单演变了一下正规骑马局的变化，红方应该直接吃，林先生就不。他马七进六，这就有问题了。神算的居一平四捉马，红方再跳，黑方双炮过河。之后对手还是没有吃马，他是进中兵。简单看一下，用车吃，黑方就平炮，打着车打着象，踩了还有。那要是用马踩呢？这还蹬着车啊？黑方依然平炮。彩驹打掉，瞄着马，他是有根的。但如果黑方进车抓炮呢？估计啊，红方会上个士，不让进车，那就拱一下，往边路一退，黑方再进车过河，打中兵。如果冲起来不给，那退炮再打。你要过河就拱了呗，怎么选都是黑方好走。来看这儿，红方没有踩马，他是兵五进一，就是说破坏对手的弹子炮，让他不能放这儿打车，那你不属于骗自己吗？黑方进车保住双炮，人家又可以打了。林先生有招啊，炮五进一，敢这么玩，平炮就马踩是吧？黑方进车捉马。红方这位呢也是有点功力了，他选择一招兵五进一，黑方先拱了再说。他这个送兵呢，就是说在未来红方吃完马以后，这个八路车呢过不去，延缓其攻势。当然，红方现在还是不能吃马，黑方会平炮打车打象。他先走一招马退窝心，踩车。哎，你躲开，我再吃马。但没想到的是，人家不躲，直接给炮干了。红方踩车，黑方砍马；红方吃马，黑方打马。交换过后，双方大子算是相同了。双车炮对车双炮马，现在这个卒被抓着，但如果吃了，黑方就进车抓炮了。炮一躲。这中路一将抽车，肯定也是不行啊！玩别的吧，车九平八保炮，神算的平卒。那目前红方的右车在这儿没有什么存在感，赶快退一步。双卒过河，平车抓炮锁住将门，黑方退到巡河。红方要是想防守，可以走浸炮打车。当然，黑方不会躲，人家会平炮叫杀，平卒就死了。上帅也是平卒将
，红方唯有送兵，对炮，拱了，吃炮，做掉。车马炮对双车，关键黑方卒太多了，还是人家好走。林先生挺有脾气，他扔底炮要跟对手厮杀，一个车在肋刀，一个车在左侧，黑方肯定是不敢踩。那一会儿平炮分边很厉害呀、啊，李特大推了推眼镜，重炮叫杀，平卒就死，红方只能上帅，前炮弄走，用后炮将，补象的话就平卒抽车，红方选择出帅，那也是将军叫抽，红旗非吃不可，对手横扫千军，一招毙命。红方投子认负，车丢了以后呢，双方实力太过悬殊，走不下去了。李特大功力深厚啊！好，本期视频就到这儿，我是四郎，下期再见。